ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്ലൈറ്റുകളും ഏവിയേഷൻ മേഖലയും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ കേൾക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഫ്യുവൽ ഡംപിംഗ് എന്താണ് ഫ്യുവൽ ഡംപിംഗ് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണക്കാരനായ വ്യക്തിയും ചിലപ്പോൾ കേട്ടിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഫ്യുവൽ ഡംപിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്യുവൽ ഡംപിംഗ് എന്നും എന്താണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നൊക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ജേണി എന്ന് പറയുന്നത് കിലോമീറ്ററുകളാണ് ഒരു എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും മറ്റൊരു എയർപോർട്ടിലേക്കുള്ള ദൂരം ചിലപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകളായിരിക്കും ഇത്രയും കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള ഇന്ധനം ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഫ്യുവൽ ടാങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഫ്യുവൽ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ വിങ്സിൽ തന്നെയാണ് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഒരു എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു വായുവിലൂടെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കവേ ഫ്ലൈറ്റിനൊരു പ്രശ്നം സംഭവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാബിനിൽ ഇരിക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അടിയന്തരമായി അടുത്ത ഒരു എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഇറക്കുകയാണ് പതിവ് ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണമായി പൈലറ്റുമാരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാറുള്ളത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ചെന്നെത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് അല്പസമയം മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ആവശ്യത്തിലധികം ഇന്ധനം അതിന്റെ ഫ്യുവൽ ടാങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഫ്യുവൽ ഡംപിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ആദ്യമായി ഫ്യുവൽ ഡംപിംഗ് എന്താണെന്ന് പറയും പേരുപോലെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥവും ഫ്ലൈറ്റിനുള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്യുവല് വായുവിലേക്ക് തുറന്നു വിടുക അല്ലെങ്കിൽ വായുവിൽ ഉപേക്ഷിക്കുക ഈ ഒരു അർത്ഥമാണ് ഫ്യുവൽ ഡംബിങ്ങിനുള്ളത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഫ്യുവൽ ഡംബിംഗ് നടത്തുന്നത് നോക്കാം ഇനി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യം ഫ്ലൈറ്റിൽ ആവശ്യത്തിലധികം ഇന്ധനമുണ്ട് പിന്നീട് എന്തിനാണ് അടുത്ത ഒരു എയർപോർട്ടിൽ ഇറക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും ഇന്ധനം പാഴാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇന്ധനം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നായിരിക്കും തത്വം മറ്റൊന്നുമല്ല ചെറിയൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓരോ ഫ്ലൈറ്റിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് ലാൻഡിങ്ങിനും ടേക്ക് ഓഫിനും പ്രത്യേക വെയിറ്റുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ലാൻഡിങ്ങിനും ടേക്ക് ഓഫിനും മുമ്പ് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിന് ഇത്രയും വെയ്റ്റേ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം വെയ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റി മുൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്ലൈറ്റിന് ഡാമേജസ് ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് വെയ്റ്റ് ഓവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണമാകും സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൺവേയിൽ നിന്ന് സ്ലിപ്പ് ആവാനും അതുപോലെ വലിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് വെയ്റ്റോടെ ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഒരുപാട് ഇന്റേണൽ ഡാമേജസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരിക്കലും റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വണ്ണമുള്ള ഡാമേജസ് ഒരുപാട് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡാമേജസ് ഫ്ലൈറ്റിന് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലൈറ്റുകൾക്ക് ഓരോ മോഡൽ ഫ്ലൈറ്റിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലാൻഡിംഗ് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ബോയിങ് എന്ന കമ്പനിയുടെ സെവൻ ടു സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ ലാൻഡിംഗ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോഗ്രാം ആണ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോഗ്രാമിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോഗ്രാമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവോ ആയിരിക്കണം അത് ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിന്റെ വെയിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പേലോഡ് പേലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസഞ്ചേഴ്സിന്റെ വെയിറ്റ് പ്ലസ് കാർഗോ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫ്യൂലൂടെ ആഡ് ചെയ്യും ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിന്റെ മാക്സിമം വെയിറ്റ് കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെയിറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് എപ്പോഴും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലൈറ്റിന് വെയിറ്റ് കൂടുതലും ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലൈറ്റിന് വെയിറ്റ് കുറവുമായിരിക്കും കാരണം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലൈറ്റിനുള്ളിൽ ഫ്യൂവൽ ഉണ്ട് ഇന്ധനത്തിന്റെ വെയിറ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ടേക്ക് ഓഫ് വെയിറ്റ് കണക്കാക്കുന്നത് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്രയും ഇന്ധനം എരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഇന്ധനം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ
അതായത് കാർഗോ പാസഞ്ചേഴ്സിന്റെ വെയിറ്റ് ഈ വെള്ളത്തിന്റെ വെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫ്യൂവൽ അധികമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ ഇവിടെ കണക്കാക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ പകുതി വെള്ളം മാത്രമാണുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് ഒരു കാർഗോ അല്ലെങ്കിൽ പാസഞ്ചേഴ്സിന്റെ വെയിറ്റ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോട്ടിലിനെ കണക്കാക്കാം ഇനി അടുത്ത ബോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം കൂടി വെള്ളം നിറച്ചതാണ് ഈ അധികത്തിൽ വന്ന വെള്ളം നമുക്ക് ഫ്യൂലിന്റെ വെയിറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം അധികത്തിൽ വന്ന ഈ ഒരു വെള്ളം ഫ്യൂലിന്റെ വെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഇനിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് രണ്ട് ബോട്ടിലുകളും ഒരേ സമയത്ത് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇടാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ബോട്ടിൽ കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് വെള്ളം പകുതി മാത്രം നിറച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിലിന് യാതൊരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂല് കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ബോട്ടിലിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കുക അതേ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വീണപ്പോഴേക്കും അത് ആകെ നാശമായിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇന്ധനം ഒരുപാടുള്ള ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പൊ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഫ്യൂൽ ഒരുപാട് അധികം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വെയിറ്റ് എക്സസ് ആവും മാക്സിമം ലാൻഡിംഗ് വെയിറ്റിനെ കാട്ടിൽ എക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം കാണിച്ച ഉദാഹരണത്തിലൂടെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നല്ലൊരു വീഡിയോ വേണേൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വരും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന രണ്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാം അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണുക നല്ലൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ വീണ്ടും വരും ചിൽ ദ